హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా మండే టు ఫ్రైడే బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్లాసెస్ లైవ్ ఫ్రామ్ స్టూడియో अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड आफ्टरनून दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सीटेट की इंग्लिश स्पेशल क्लास में आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कल हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली टेस्ट कल आपका वीकली टेस्ट होगा आप बताओ तो वीकली टेस्ट कर लें या फिर स्पीड टेस्ट कर लें आप जो बताओगे वही करेंगे आप चाहो तो कल हम वीकली टेस्ट कर लें आप चाहो तो कल हम स्पीड टेस्ट कर लें तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा वही हम कर लेंगे साथ ही साथ कल जो हमने पीडीएफ दिया था अगर आपने अभी तक उस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उस पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो पी हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं वो कहते हैं कि सर एग्ज़ाम करीब आने वाला है तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कराइए तो ज़्यादा क्वेश्चन हम तभी करा सकते हैं देखो क्लास में हमें आधे घंटे का टाइम मिलता है तो हम पी से उस कमी को पूरा कर सकते हैं तो क्या कराना चाहेंगे कल आप इंग्लिश पैडागोजी थ्योरी की क्लास हम बहुत पहले करा चुके हैं और आप लोग चाहते हैं तो हम फिर करा देंगे अभी हमने थ्योरी की बात नहीं की थी हमने सिर्फ आपको दो ऑप्शन दिए थे स्पीड टेस्ट और वीकली टेस्ट तो मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं स्पीड टेस्ट देख लेंगे कि आपकी जो मेजोरिटी होगी वो किस में होगी ठीक है चलिए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि तो दो दिन से हम देख पा रहे थे कुछ क्वेश्चन कम हो रहे थे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ब्लो यू ओनली नीड टू लिसन टू द फर्स्ट फाइव मिनट्स बट फील फ्री टू लिसन टू द होल लेक्चर एंड लेटस नो वॉट डू यू थिंक देखो क्या होता है कि कभी कभी में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन का जवाब देना होता है किसका ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन का जवाब देना होता है जिसमें एक लर्नर क्या करता है कि पहले पाँच मिनट वो केवल सुनता है पहले पाँच मिनट वो केवल सुनता है उसके बाद वो अपने व्यूज़ रखता है वो अपनी बात कहता है तो इस एक्टिविटी को आप क्या कहोगे दिस इज एन ए लिसनिंग एक्टिविटी ये किस तरह की एक्टिविटी है एक्सटेंसिव प्री वाइल या पोस्ट बताइए ये कैसी एक्टिविटी है to answer the true or false question below you only need to listen to the first 5 minutes but feel free to listen to the whole lecture and let us know what you think पोस्ट देखो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही है कि उसने क्या किया कि वैसे तो तरीका तो ये है कि पहले पाँच मिनट केवल सुनो लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर सुनने के बाद पूरा लेक्चर आपने सुन लिया उसके बाद आपने जवाब देना शुरू किया है तो ये आपकी हो जाएगी पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी इसे क्या बोलेंगे पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी अगर आप बिना बोले ही पहले से शुरू हो गए तो वो प्री लिसनिंग हो जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं था प्री का एक्सटेंसिव का भी कोई मतलब नहीं यहाँ कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कहनी है किसी बात में मैंने एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रखनी हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन किया कि मेरी सारी क्लास आप पूरी बात सुन लो फिर बताओ कि इसमें ट्रू और फॉल्स क्या था तो ये होगा आपका पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और जवाब दीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन दिया गया है द स्पोकन स्किल्स इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप थ्रू जो स्पोकन इंग्लिश है सॉरी स्पोकन स्किल्स हैं लैंग्वेज टीचिंग में उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं क्लास में उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं क्लास में And the options are engaging in smart talk as confident aggressive learners, 
छोटी छोटी बातें की जाएं जो एग्रेसिव लर्नर्स हैं कॉन्फिडेंट हैं जो इमोशनली कनेक्टिंग विद लर्नर्स लर्नर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओ या इनेबलिंग एक्टिविटीज़ विद अ फोकस ऑन कन्वर्सेशन ठीक है आप ऐसा करिए कि उनको कन्वर्सेशन पर फोकस करो और उन एक्टिविटीज़ को इनेबल करो क्लास में या फिर ग्रुप एक्टिविटीज वेयर लर्नर्स कैन टॉक इन विच एवर लैंग्वेज दे वुड लाइक टू या ग्रुप एक्टिविटीज कराओ जिसमें वो जिस लैंग्वेज में बोलना चाहें उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कल्पना चौहान कह रही हैं सी सुमन कुमारी कह रही हैं डी कोमल चोपड़ा सी मनीषा जी कह रही हैं डी दीक्षा पांडे डी अनु सिंह कह रही हैं सी होगा ओके द्वारिका जायसवाल डी अर्चना कुमारी सी चलिए इस क्वेश्चन के जवाब की अगर हम बात करें तो देखो इमोशनली तो कुछ नहीं होता है एग्जाम में या फिर स्टडी में तो इनेबल एक्टिविटीज विद अ फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड मन में फीलिंग आनी चाहिए कॉम्पिटिशन की डिबेट वगैरह हम लोग करते हैं ग्रुप डिस्कसिंग करते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज को हमें लागू करना चाहिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा इनेबलिंग एक्टिविटीज विद अ फोकस ऑन कन्वर्सेशन जब हम स्पोकन लैंग्वेज जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहला जवाब आपको मिलता होगा कि भाई किसी से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो फिर आप अच्छी इंग्लिश आराम से सीख जाओगे तो वही है कि फोकस करना हमें कन्वर्सेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी ऑफन मेक्स एरर्स इन सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड द टीचर कैन हेल्प हर बाई ये इसी वीक इस क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है और उसको रिपीट किया है इसी वीक ये क्वेश्चन हुआ है और उसको हमने रिपीट किया है तो ऑप्शन से एक कोई स्टूडेंट है जिसको सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्क कॉनकॉर्ड में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक टीचर उसकी कैसे हेल्प कर सकता है टेकिंग अप मैनी एग्जाम्पल्स फॉर द एंटायर क्लास एंड पेइंग सोशल अटेंशन टू सेमी उसके लिए क्या करें कि उसको और भी एग्जाम्पल दें पूरी क्लास में और उस पर एक स्पेशल अटेंशन क्लियर करें ठीक है नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर उसको ग्रामर के रूल्स एक्सप्लेन करें आस्किंग सेमी टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग हर उसको रूल्स याद करने के लिए बोले और उसे डांटें या Asking Sammy to write the rules टेन times in a notebook या दस बार उसको rules को वो लिखे तो सही जवाब क्या होगा देखो अगर एक topic में आपको problem है जैसे आपको subject verb कॉन्कैड नहीं आता ठीक है subject verb agreement नहीं आता adjective नहीं आता adverb नहीं आता तो उसके rules और तैयार करिए आप focus करिए कई सारे examples लीजिए और एक student को अगर problem है तो उस पर special attention भी दिया जा सकता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए इसका जवाब दीजिए द बेस्ट वे टू सेंसटाइज यंग लर्नर्स टू रिदम एंड इंटोनेशन इज मतलब जो यंग लर्नर्स है ना उनको एक रिदम वाली चीजें सिखानी है जिसमें लय हो जिसमें लय सुर ताल हो तो ये चीजें कैसे सीखेंगे बताइए By making the learners copy out simple poems in neat handwriting, उनसे कह दें कि साफ सुधरी handwriting में वो कुछ poems को लिखें copy करें या by explaining the rules of phonetics in simple words, जो phonetics के rules हैं ना उनको वो simple language में लिखें या by reading out poems By reading out poems in different meters and explaining them, poem जो है वो different meters में लिखी जाए फिर उनको explain किया जाए या by making the learners listen to nursery rhymes and recite them effectively. जो बचपन में हम लोग छोटी छोटी poems याद करते थे उन्हें बार बार वो तैयार करें बार बार उनको पूछें तो सही जवाब क्या होगा बताइए सबके कमेंट मेरे को मिल रहे हैं एक्चुअली क्या है दो दिन से कमेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे थे तो क्वेश्चन कम हो पा रहे थे जबकि मेरा टारगेट बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपके कमेंट्स पढ़ें मेरा टारगेट है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें सबके कमेंट के जवाब हमें मिल रहे हैं कोमल चोपड़ा डी बिट्टू यादव कह रहे हैं डी है अर्चना कुमारी डी कह रही हैं अर्चना भदौरिया कह रही हैं डी होगा ओके अंकिता यादव हाय हेलो जवाब देने की कोशिश करिए
ओके तो इसका जवाब क्या होगा जल्दी से दीजिए देखो हमें क्या करना है जब हम किसी चीज को सीख रहे हो जैसे इंग्लिश ग्रामर हम सीख रहे हो तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगर हम पेडागोजी सीख रहे हैं तो पेडागोजी के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसी तरह से अगर हमें पोइम सीखनी है ना तो हम पोइम के जो डिफरेंट मीटर्स है ना उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरह से जो पोइम लिखी जाती है उन सबको तैयार करेंगे और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तभी हमारी सुर लैताल बन सकती है तो सही जवाब क्या होगा सी इज राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन कल्पना चौहान नहीं रूपम रॉय जी आपका भी गलत है सही जवाब देने की कोशिश करिए सही जवाब था सी ठीक है सही जवाब क्या था सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट एक स्टेज है कैलीग्राफी कैलीग्राफी का मतलब होता है लिखावट कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है किसी चीज को लिखना है लिखावट से तैयार करना उसको ठीक है कॉम्प्रीहेंशन समझना उसको एडिटिंग करना या मेमोराइज करना कौन सा इस ऑप्शन सही होगा जो आंसर दे रहा है उसके आंसर मिल रहे हैं मेरे को पढ़ाई पर फोकस करिए ठीक है नाम में कुछ नहीं रखा है नाम में कुछ नहीं रखा है फाइव का ए देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आपकी क्या है राइटिंग प्रोसेस में मेरी एक बात याद रखना कि मैं अगर आपको कह दूं कि चलो डॉरी सिस्टम पर लिखो डॉरी सिस्टम पर लिखो तो डॉरी सिस्टम पर आप तभी लिख सकते हो जब आपको डॉरी सिस्टम की समझ हो उसकी आपको नॉलेज हो डॉरी सिस्टम पर आप कब लिख सकते हो जब आपको उसकी नॉलेज हो अगर आपको लिखना है पॉल्यूशन पर तो पॉल्यूशन पर आप तब लिख सकते हो जब आपको पॉल्यूशन की जानकारी हो तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में लिखना कैसे है क्या लिखना है ये दोनों चीजें आनी चाहिए सिर्फ अच्छा लिखने से कुछ नहीं होगा अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है आपको जानकारी नहीं है तो फिर वो कैलीग्राफी हुआ ना हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है जानकारी आपको नहीं है कॉम्प्रीहेंशन में क्या है कि आप लिख भी लेते हो और आपके पास नॉलेज भी है तो राइटिंग स्टेज में इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग स्टेज में राइटिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट स्टेज है कॉम्प्रीहेंशन समझ गए ये आज का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ समझ आया एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला समझ आया ये वाला समझ आया आपको एक बार शेयर कर दो अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो ठीक है ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्कैनिंग मींस ड्यूरिंग ओवर मैच ऑफ अ टेक्स्ट टॉप सर्च फॉर स्कैनिंग का मीनिंग स्कैन करना आप लोग जानते होंगे ओवर मच ऑफ अ टेक्स टॉप सर्च फॉर क्या है स्पेसिफिक आइटम और आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बी विश टू डिस्कवर द सेंट्रल आइडिया द ओपिनियन ऑफ द ऑथर या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स हाँ जिसका सही था बहुत अच्छी बात है समझाने के बाद अच्छे से समझ आएगा बिल्कुल सही है आ, क्योंकि यार इसीलिए तो आपको मेहनत कर रहे हैं यहाँ चिल्ला रहे हैं नहीं तो केवल आंसर शो कर दे और चुप्पे से खड़े हो जाए हम आपको चिल्ला चिल्ला के इसीलिए समझा रहे हैं कि समझाने की बात समझ आ जाता है देखो स्कैन का मतलब यहाँ वो कंप्यूटर वाली स्कैनिंग नहीं है स्कैन का मतलब यहाँ पर है कि एक बहुत बड़ा पैसेज हमने आपको दिया ये मान लो एक बहुत बड़ा पैसेज आपके सामने है ठीक है और हमने बोला कि आप सब लोग इसको स्कैन कर लीजिए ये बहुत बड़ा पैसेज आपके पास है और हमने आपसे बोला कि इसको स्कैन कर लो मतलब कि इसमें बात किसकी हो रही है क्या मेन थीम है इसकी तो मेन थीम का मतलब हमारा किससे हो जाएगा सेंट्रल आइडिया किससे हो जाएगा किसी पैसेज को किसी राइटिंग आइटम को आपने क्या किया है स्कैन किया है उस स्कैन का मतलब है कि आपने उसका सेंट्रल आइडिया पता कर लिया 
तो सही जवाब क्या हो गया बी कुछ लोग कह रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है तो उनसे आपकी ही प्रैक्टिस होती है फायदा आपको ही होता है सिर्फ एक क्वेश्चन से ना को ना तो खुद को जज किया करो और ना ही किसी फैकल्टी को जज किया करो समझ गए ना तो यहां पर सिंपल सा मतलब क्या है सिंपल सा मतलब है कि स्कैन करने का मतलब एक कंप्यूटर थोड़ी ना है भाई स्कैन करना है उसका सेंट्रल आइडिया पता करना है डन समझ गए ना यहां तक क्लियर किसी को कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज पार्टेंस टू जो शिष्टाचार जो अच्छा माहौल होता है किसमें स्पोकन लैंग्वेज में किसको पार्टेन करता है करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेस क्या जरूरी है उसके लिए वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस क्लियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल एप्रोप्रिएट जेस्टर्स सही जवाब दीजिए इसका स्पोकन लैंग्वेज में अगर आपको माहौल अच्छा बना के रखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है क्या ग्रामर का करेक्ट यूसेज होना चाहिए या आवाज अच्छी होनी चाहिए तेज होनी चाहिए क्लियरिटी एंड प्योरिटी होनी चाहिए स्टाइल में या फिर अप्रोप्रिएट जेस्टर होना चाहिए देखो सबसे जरूरी क्या है कि चाहे पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो उसके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और जो भी आप तरीका अपना रहे हो ना पढ़ाने का जो तरीका है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और स्टाइल में प्योरिटी होना टीचर और स्टूडेंट दोनों की क्लास में होना जरूरी है और इसी से आपका डेकोरम बनेगा डेकोरम कैसे बनेगा डेकोरम तभी बनेगा जब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और स्टाइल में प्योरिटी होगी ठीक है तो सही जवाब है सी सही जवाब क्या हो गया सी समझ आ रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना हाँ सी आंसर था डी एप्रोप्रिएट जेस्टर से कुछ नहीं होगा लवली एस एन गुप्ता ठीक है सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और स्टाइल में प्योरिटी जो भी हो ना चाहे टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो नेचुरल होना चाहिए चीजें नेचुरल होनी चाहिए ठीक है नाउ नेक्स्ट यू आस्क व्हाट्स व्हाट इज योर एम आई कैन आंसर इन वन वर्ड विक्ट्री चर्चिल आस्क अ क्वेश्चन एंड देन गोज ऑन टू द आंसर सच अ क्वेश्चन इज आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने केवल एक वर्ड में जवाब दिया सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया तो इस तरह के क्वेश्चंस को चर्चिल आज का क्वेश्चन एंड देन गोज ऑन टू द आंसर वो क्वेश्चन पूछता है फिर आंसर पर जाता है सच अ क्वेश्चन इज इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे अ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है पूरी तैयारी पहले से ही थी एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसका हमने विश्लेषण किया हो रेटोरिकल जिसको हमने भाषागत जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें हो या फिर स्टाइलिस्ट क्या होगा सही अप्रॉम्प्ट मतलब पहले से ही तैयार बैठा था वो या फिर एक्सप्लेनेटरी मतलब उसका जो आंसर है ना वो अर्थकारी है मतलब पूरा मीनिंग क्लियर कर रहा है रेटोरिकल मतलब वासागत है या फिर स्टाइलिस्ट शैली के अनुरूप है अगर आप चाहें तो हम सबके मीनिंग लिख सकते हैं आप प्रॉम्प्ट मतलब तैयारी अर्थकारी वैसे इतनी टिपिकल हिंदी की जरूरत कभी एग्जाम में नहीं पड़ती है फिर भी कुछ स्टूडेंट की डिमांड रहती है इसलिए हम लिख दे रहे हैं ठीक है स्टाइलिस्ट मतलब शैली के अनुरूप क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो सीरियस स्टडी करेगा
सही जवाब है एक्सप्लेनेटरी अगर आपका जवाब एक वर्ड में है तो एक वर्ड ऐसा होगा जो सबका मीनिंग क्लियर कर रहा होगा सबका मीनिंग क्लियर कर रहा होगा तो एक्सप्लेनेटरी सही जवाब है सही जवाब क्या है एक्सप्लेनेटरी वही स्टूडेंट गलत जवाब दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन को रिपीटेड कह रहे हैं तो इट मीन्स या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो पहली बार क्लास में आए हैं ठीक है समझ गए ना तो सिंपल सी एक बात है कि अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब एक वर्ड में दे रहे हैं तो वो एक वर्ड ऐसा होगा जो पूरा मीनिंग क्लियर कर रहा होगा अब आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड टीचिंग हियरिंग इंपायर्ड स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लास इट इज नेसेसरी फॉर लर्नर्स टीचर्स टू ये है रिपीटेड क्वेश्चन ये है रिपीटेड क्वेश्चन ये हम क्लास में करा चुके हैं और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन के बारे में समझा रहे जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टूडेंट की एक टीचर कैसे हेल्प करेगा टीचर्स के लिए क्या जरूरी होता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है ये हम करा चुके हैं क्लास में तो देखो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास में सुनने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में एक टीचर कैसे हेल्प कर सकता है तो मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्टेंगन एनी कम्युनिकेशन उनके लिए जो साइंस वगैरह यूज होते हैं ना उनके लिए जो चिन्ह यूज होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए जो उनकी कम्युनिकेशन को मजबूत बना सके जो उनकी बातचीत को मजबूत बना सके क्योंकि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए अलग तरीके की टेक्निक अपनाई जाती है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वाइल ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम द बेनिफिट इज जब आप ट्रांसलेशन यूज करते हो जब आप ट्रांसलेशन यूज करते हो तो मेन स्ट्रीम करिकुलम का जो मेन बेनिफिट है ना वो क्या होता है इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेस स्टैंडराइज कल्चरल आइडेंटिटी प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी या इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन देखो जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं चाहे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो तो जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है ना जो लैंग्वेज को समझने सोचने समझने की उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो मेरे अंदर होनी चाहिए तो इनरिचिंग बढ़ाना है लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड अप्रिसिएशन लैंग्वेज की अप्रिसिएशन और कैपेबिलिटी को इनरिच करना है बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हमने आपको टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और कल की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं स्पीड टेस्ट कल क्या होगा कल होगा स्पीड टेस्ट तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें नए और ऐसे क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे जिनको आप विद इन फाइव सेकेंड सॉल्व कर सकें जिन्होंने अभी तक पी को डाउनलोड नहीं किया है वो कल वाली क्लास में स्टेट लेवल एग्जाम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके वन की क्लास में जाकर हमारे पी को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर करिए हो सके तो अपने दोस्तों के बीच रूल लिख दिया करो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम ना मिलने की वजह से हम सेम डे पर डाउट के जवाब नहीं दे पाते तो जब भी हमें टाइम मिलेगा हम डाउट के जवाब जरूर देंगे सेम डे कभी कभी इम्पॉसिबल होता है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हिस्सा बने इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच खुश रहिए पढ़ते रहिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए जय हिंद